জগতৰ মাজত সামঞ্জস্য স্থাপন কৰি তোলাটো প্ৰয়োজন আৰু পৰিৱৰ্তিত সময় আৰু পৰিস্থিতিৰ অনুহৰি নৱপ্ৰজন্মৰ মনত নতুন মূল্যবোধ দৃষ্টিভংগী আৰু মনোভাৱ গঢ়ি তোলা পৰিবেশ অধ্যয়নৰ দ্বাৰা শিক্ষাৰ্থী শিক্ষা পৰিৱেশৰ বাস্তৱ সমস্যাৰ প্ৰত্যক্ষ অধ্যয়ন আৰু তাৰ সমাধান কৰিবলৈ উৎসাহিত কৰা আৰু আৰু আমি কেটামান দুটা মূলত নীতি পাইছো যে মানুহ হৈছে প্ৰকৃতি আৰু পৰিৱেশৰ অবিচ্ছেদ অংগ বিশেষ সেয়েহে পৰিৱেশ ধ্বংস মানে মানুহৰ নিজৰ ধ্বংসৰ পথ ৰচনা কৰা আদি বিষয় পৰিৱেশ অধ্যয়নে শিক্ষাৰ্থীৰ মাজত ধাৰণা দিব বিচৰা হৈছে আৰু শেষত কোৱা হৈছে যে পৰিৱেশৰ প্ৰতি মানুহে কৰা নিৰ্বোধ আৰু নিৰ্দয় আচৰণ পৰিহাৰ কৰি সজাগতা আৰু দায়বদ্ধতাৰ ভাৱ গঢ়ি তোলাৰ বাবে পৰিৱেশ অধ্যয়নে ধাৰণা দিব পাৰে অৰ্থাৎ শিক্ষণৰ নীতিসমূহত আমি এই কথাখিনি গম পালো যে গোটেইখিনি বিষয় আমাৰ মানৱ সৃষ্ট আৰু প্ৰকৃতি সৃষ্ট এই সমন্বয় কথাখিনি ইয়াত অন্তৰ্ভুক্ত কথা কোৱা হৈছে আৰু এইখিনিকে কথাকে যদি আমি তিনিটা বিষয়ত মূল কথা হিচাপে ক'ব খোজোঁ তেতিয়া আমি দেখি ক'ব পাৰিম যে বিভিন্ন বস্তু আৰু আমাৰ চাৰিওফালে ঘটা ঘটনাৰ তথ্য পাতি দ্বিতীয়তে হ'ল আমাৰ চাৰিওফালে ঘটা ঘটনা পৰ্যবেক্ষণ কৰিব পৰা ক্ষমতা আৰু তৃতীয়তে হ'ল সেইবোৰ বিশ্লেষণ কৰিব পৰা আৰু তাৰপৰা অনুমান কৰি ল'ব পৰা ক্ষমতা এই শিক্ষণৰ নীতিত এই মূল কথাখিনিৰ পিছতে আমি এই তিনিটা কথা অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছোঁ প্ৰধানত আমাৰ ইয়াৰ পিছতে আমি পাম এন চি এফ দুহেজাৰ মৰ্মে ই ভি এছৰ কি ধাৰণা দিয়া হৈছে এন চি এফ মানে নেশ্যনেল কাৰিকুলাম অফ ফ্ৰেমৱৰ্ক অৰ্থাৎ আমাৰ পাঠ্যক্ৰম সম্পৰ্কত এন চি এফ দুহেজাৰ পিছত আকৌ এন চি এফ এন চি এফে বিভিন্ন ধৰণৰ পৰামৰ্শ দিছে কিন্তু আমাৰ পাঠ্যসূচী মৰ্মে এন চি এফ দুহেজাৰ মৰ্মে পৰিৱেশ ধৰণৰ ধাৰণা কি দিব বিচৰা হৈছে সেই সন্দৰ্ভত কোৱা হৈছে ইয়াত কোৱা হৈছে যে ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষা আঁচনি আঁচনিয়ে এন চি আৰ টিক পাঠ্যক্ৰম গাঁথনি যুগতো আৰু প্ৰচাৰ কৰাৰ এক বিশেষ দায়িত্ব অৰ্পণ কৰিছিল উনৈশ তিৰান্নব্বৈ চনৰ যশপাল কমিটিৰ প্ৰতিবেদনত কোৱা হৈছিল যে উইডাউট লাৰ্ণিং উইডাউট বাৰ্ডেন এই কথাখিনি যে অৰ্থাৎ লক্ষ্য কৰি কোৱা হৈছে যে শিকন প্ৰক্ৰিয়া শিক্ষাৰ্থী আৰু অভিভাৱকৰ বাবে এক বোজা আৰু কষ্টৰ উৎস হৈ পৰিছে আৰু এন চি এফৰ কাম দুহেজাৰ চৈধ্য চনৰ দুহেজাৰ চাৰি চনৰ নৱেম্বৰৰ পৰা আৰম্ভ হৈছিলে আৰু দুহেজাৰ চনৰ ছেপ্টেম্বৰত এই এন চি এফ দুহেজাৰ পাঁচক অনুমোদন জনোৱা হৈছিলে আৰু এন চি এফ দুহেজাৰ পাঁচে পৰিৱেশ অধ্যয়ন সন্দৰ্ভত কি ধাৰণা আগবঢ়াইছে অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় মই এতিয়া তোমালোকক ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ এন চি এফ দুহেজাৰ পাঁচে কৈছে যে বহুতো পাঠ্যক্ৰমৰ ক্ষেত্ৰ থোপ খাই আছে তাৰপিছত কৈছে যে পৰিৱেশ অধ্যয়নক মানুহৰ পৰিৱেশৰ লগত হোৱা মুখামুখিৰ এক প্ৰণালীবদ্ধ অধ্যয়ন কৰা ক্ৰিয়াকলাপৰ জৰিয়তে পৰিৱেশ অধ্যয়নক অধিক আগ্ৰহান্বিত আৰু মনোগ্ৰাহী কৰি তোলা শ্ৰেণী কথাৰ পৰিৱৰ্তে ব্যৱহাৰিক দিশত অধিক গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা শিক্ষকৰ জাগৰণ শিক্ষা আৰু কৰ্ম আৰু আঁচনিৰ বিকাশ আৰু এইবোৰৰ স্বাৰ্থতেই শিক্ষাৰ্থীৰ মাজত কৌশল আৰু পাৰদৰ্শিতাৰ বিকাশ ঘটোৱা পৰিৱেশ অধ্যয়নক মানুহৰ জীৱনত আন্তঃক্ৰিয়া পৰ্যায়লৈ ৰূপান্তৰিত কৰা পৰিৱেশ অধ্যয়নক এক ব্যৱহাৰিক বিজ্ঞান আৰু পৰিৱেশৰ সৈতে মানুহৰ ক্ৰিয়াকলাপৰ এক প্ৰণালীবদ্ধ অধ্যয়ন কৰা আৰু প্ৰাথমিক স্তৰত পৰিৱেশ শিক্ষাক পৰিৱেশ অধ্যয়ন এটা বিষয় হিচাপে পৰিচয় কৰোৱা এইখিনি হ'ল এন চি এফ দুহেজাৰ পাঁচ মৰ্মে আমাৰ পৰিৱেশ অধ্যয়নৰ ধাৰণা এই ধৰণে দিব খোজা হৈছে এতিয়া আহোঁ যে আমাৰ কাৰিকুলামত আমাৰ তিনিটা বস্তু ইতিমধ্যে আমি পাই আহিছোঁ যে কাৰিকুলাম চিলেবাছ আৰু টেক্সট বুক কাৰিকুলাম মানে পাঠ্যক্ৰম চিলেবাছ মানে পাঠ্যসূচী আৰু টেক্সট বুক মানে পাঠ্যপুথি আমাৰ কাৰিকুলামত অৰ্থাৎ পাঠ্যক্ৰমত পৰিৱেশ অধ্যয়নক কি ধৰণে আকৃতি দিব খোজা হৈছে অৰ্থাৎ কাৰিকুলামৰ এই পৰিৱেশ অধ্যয়ন বিষয়টো কেনেকে মানে কোৱা হৈছে আমাৰ ইতিমধ্যে চিলেবাছত কোৱা হৈছে যে বিজ্ঞানৰ পৰা পৰিৱেশ অধ্যয়নলৈকে কি কি আহিছে বিজ্ঞানৰ পৰা আমি কি বোধ পাইছোঁ পৰিৱেশ অধ্যয়ন এই ক্ষেত্ৰত আমি ক'ব পাৰোঁ যে পৰিৱেশ অধ্যয়ন হৈছে ভৌতিক জৈৱিক আৰু তথ্য বিজ্ঞানৰ এক সংহত আৰু আন্ত বৈষয়িক শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰ পৰিৱেশৰ ভৌতিক উপাদানসমূহ হ'ল জল স্থল বায়ু নদী পৰ্বত ইত্যাদি ভৌতিক আৰু জৈৱিক উপাদানসমূহ আন্তঃনিৰ্ভৰশীল পৰিৱেশ আৰু পৰিৱেশৰ সমস্যাসমূহৰ অধ্যয়নৰ বাবে এক আন্তঃবৈষয়িক পদ্ধতি অৱলম্বন কৰিব লাগে অৰ্থাৎ বিজ্ঞান বিজ্ঞানৰ পৰা বোধ কেনে এই ক্ষেত্ৰত এইখিনি কথা আহিছে আমি তাৰপিছত কথা পাতিব লাগিব যে সমাজ বিজ্ঞানৰ পৰা কি ধৰণে আহিছে সমাজ বিজ্ঞান হৈছে সমাজৰ অধ্যয়ন আৰু আমাৰ চৌপাশে থকা পৃথিৱীখনত মানুহৰ কাৰ্যই কেনেদৰে প্ৰভাৱ পেলায় তাৰে অধ্যয়ন স
ভূগোল বুরঞ্জি রাজনীতি বিজ্ঞান অর্থনীতি বিজ্ঞান সামরি লোক আছে যদিও বা এইখান ই ভি এসর পেপার তথাপিতো সমাজ বিজ্ঞান কি কি বিষয় সুমাই আছে সেই কথাবিল আমার ছাত্র ছাত্রী সকলে থুলমূলকে জানি লোক লাগে কারণ পরবর্তী পর্যায়ত সমাজ বিজ্ঞান আমি ফোর্থ সেমিস্টার সমাজ বিজ্ঞান একটা মেথড সাবজেক্ট হিসাবে পাম আর তাত সমাজ বিজ্ঞান বিস্তৃতভাবে আমি কথাখিন শিকি পড়ে ইয়ার পিছত আহ আমার পাঠ্যসূচি মর্মে কোয়া হয়েছে যে শিশুর ধারণা কি ধরনের বুঝা যায় পরিবেশ অধ্যয়নত শিশুর ধারণা কি ধরনের বুঝা যাব পরিবেশ অধ্যয়নক শিক্ষণীয় বিষয়ের লগত সংযুক্ত আর সংহতভাবে পরিবেশ অধ্যয়নের বিষয়ে শিকা হয় যিক ধারণা সম্পর্ক শিক্ষার্থীর ভাব উপলব্ধি বয়স অনুপাতে হয় আর এইখানিতে মানে একটা কথা তোমালক কব বিচার যে আমার শ্রেণী অনুযায়ী বয়স অনুযায়ী পরিবেশ অধ্যয়নের বিষয় সমূহ ছাত্র ছাত্রীর কারণে দাঙি ধরেছে অর্থাৎ প্রথম শ্রেণীর কারণে যে বয়স সেই বয়সত ছাত্র ছাত্রী সকলে পরিবেশ অধ্যয়নের কি কি বিষয় শিকি লাগে সেই কথাখিন আমার কারিকুলামে নির্ধারিত করে থাকে দিছে ঠিক তে দ্বিতীয় শ্রেণীর বয়স অনুযায়ী দ্বিতীয় শ্রেণীর বয়স অনুযায়ী ছাত্র ছাত্রী সকলে কি খিনি কথা জানি লাগে পরিবেশ অধ্যয়নের কোনখিন কথা জানি লাগে সেইখিন কথাও দ্বিতীয় শ্রেণী ঠিক তে তৃতীয় শ্রেণীতো পরিবেশ অধ্যয়নের কোনখিন কথা বয়স অনুযায়ী শ্রেণী অনুযায়ী তেওঁলোকে জানি লাগে সেইখিন কথাও তৃতীয় শ্রেণী বা চতুর্থ শ্রেণী বা পঞ্চম শ্রেণীতো অন্তর্ভুক্ত করা আছে অর্থাৎ প্রথম শ্রেণীর ছাত্র ছাত্রী সকলে আমি সকলে জানো যে পরিয়ালত প্রথমে পরিয়ালত তেওঁলোকর জন্ম লাভ করে পরিয়ালের পরে তেওঁলোকে বিদ্যালয়লেকে আসে অর্থাৎ পরিয়ালেই হল মানে প্রথম কঠিয়াতলী শিক্ষানুষ্ঠান হিসাবে পরিয়ালতে মা দেউতা ভাই ভনী ককাই পেহা পেহি মামা খুড়ি এই সম্পর্কের মানুষবিল পরিয়ালতে তেওঁলোকে লাভ করে তার এই ধারণাবিল পরিয়ালতে হয় আর পরিয়ালের পর পর্যায়ক্রমে বিদ্যালয়লেকে এই ধারণাখিন আহে পর্যায়ক্রমে তারপর আমি দেখা পাইছো যে দেখা আর অভিজ্ঞতার উপর শিক্ষার্থীর ধারণা নির্ভর করে পরিবেশ অধ্যয়নটো বিষয়টি হয়েছে দেখা আর অভিজ্ঞতার উপর আমি বা অকমান যদি অকমান পিছলেকে যাও যে ক শ্রেণীলেকে যাও ক শ্রেণী আমার পূর্বে ক শ্রেণী আসিল এটাও ক শ্রেণী আছে কিন্তু ক শ্রেণীত কি করা হয়েছে যে চুই চাই চুই চাই লাড়ি চাই বুঝি অনুভব করে যেটা লেমর পোহরত ছাত্র ছাত্রী শিশু এটা কোয়া যায় যে লেমর ওসরলেকে নাযাবা কিন্তু শিশুটে যেতালকে লেমর জুইটো হাত নুপুরে লেম তো লাড়িবই অর্থাৎ চুই চাই বিশেষে ক শ্রেণীর ছাত্র ছাত্রী সকলে চুই চাই কথাবিল অনুভব করে কিন্তু প্রথম শ্রেণীর পর্যায়ক্রমে এই বিদ্যালয়মুখী হওয়ার পিছত ছাত্র ছাত্রী সকলে কিছু কথা পরিয়ালত বহুত কথা আজি আজিকালি সকলে তোমালে গমি পাইছে যে ছাত্র ছাত্রী সকলে বহুত কথা পরিয়ালত শিকিব শিকিব পারে আর বাকিখিন আমার সমাজ ব্যবস্থাত বা বিদ্যালয়ত লাভ করব তারপর আছে যে পরবর্তী পর্যায়ে যা দেখিছে তাতক বেশির ভাবে আকাঙ্ক্ষা জন্মে আর তার ব্যাখ্যা বিচারে আমি সকলে জানো যে প্রথম শ্রেণীর ছাত্র ছাত্রী বা দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্র ছাত্রী সদায় জানিব বিচারে কিয় কোন কোরপরা কেক হল এই কথাখিন তোমালে দেখিছে যে বেশিরভাগ ছাত্র ছাত্রী সুধিব অভিভাবক বা বিদ্যালয় জানিব বিচারে এই কোন কিয় হল কেন হল কোরপরা আহিল এই আকাঙ্ক্ষাখিন এই এই বয়সতে আমি দেখি পাও তারপর আহে যে পরবর্তী পর্যায়ে যেটা পরিকল্পিত ক্রিয়াকলাপর দ্বারা অভিজ্ঞতার বিকাশ ঘটে তেতিয়া কোনো নির্দিষ্ট বিষয়বস্তুর ধারণা শক্তিশালী হয় অর্থাৎ পর্যায়ক্রমে প্রথম শ্রেণীর পর যেটা মানুষক প্রশ্ন করে বিভিন্নজনক প্রশ্ন করে ফটোখন কার কোন আছে কেতিয়া আহিল কি হল কি নহল এই গোটাই কথাখিন পর্যায়ক্রমে যেটা বয়সের লগেলেগে দ্বিতীয় শ্রেণীত বা তৃতীয় শ্রেণীত অভিজ্ঞতাখিন অকমান বৃদ্ধি হব ধরে আর তেতিয়া সেই প্রশ্নবিল উত্তরবিল পর্যায়ক্রমে পাব পারে বা ধারণাখিন শক্তিশালী হয় তারপর আছে যে পরিয়ালের পরিবেশত অভিজ্ঞতার দ্বারা ধারণা সৃষ্টি হয় যে সকলে বিভিন্ন আকৃতির ঘর বাস করে আর ইয়ে আমাক আশ্রয় দিয়ে অর্থাৎ আমি আগতেই কো যে মৌলিক উপাদান যে আমার বাসস্থানের কথা কোয়া হয়েছে এই বাসস্থান বাসস্থান সম্পর্ক যেটা শিশুয়ে পরিয়ালটি জন্ম লাভ করে অনুভব করে যে মানে মূর ঘর আসো মানে মোর মা দেউতার আসো এই আশ্রয়থলী এই কথাবিল এই ধারণাবিল এই পরিয়ালতেই শিশুবিল আয়ত্ত হব ধরে তারপর কি হয় যে পানি আমাক লাগে পানি খাব লাগে পিয়াহর কারণে পানি লাগে বা সাফাই কাম করবরণে পানি লাগে গা ধুবর কারণে পানি লাগে টয়লেট মারিবর কারণে পানি লাগে এই কথাবিল পর্যায়ক্রমে শিশুসলে অনুভব করবলে ধরে তারপর কি হয় যে কৃষি কৃষি পথার আমার শস্যর উৎপাদন শস্যত হওয়া কীটনাশক বিভিন্ন যা কীটনাশক দ্রব্য ব্যবহার করা আদি করে শিশুয়ে এইবিল কথাও এই সমাজ পরিবেশের বিভিন্ন কথা 
জানিব পারে বা লাভ করিব পারে তার পিছত আমি দেখিছো যে নগর বা গাঁও অঞ্চলৰ ক্ষেত্ৰত পৃথক পৃথক অভিজ্ঞতা হিকুৰ মাজত হ'ব পাৰে আমি এই কথাটো দেখিছো নগৰ বুলি কলে আৰু গাঁও বুলি কলে আমাৰ যেটো ধাৰণা আছে গাঁও নগৰত তাৰ মানে যেটো যান্ত্ৰিকতা নগৰৰ যেটো যান্ত্ৰিকতা সেই যান্ত্ৰিকতাটো গাঁৱত কম মানে পৰ্যায়ক্ৰমে কম আৰু এই কথাটো শিশু সকলে অনুভৱ কৰিব ধৰে যে কি ধৰণৰ গাড়ী মটৰ ইমান বিলাক গাড়ী মটৰ গাঁওখনত হয়তো তেওঁলোকে দেখিব নাপাব পাৰে কিন্তু চহৰত তেওঁলোকে দেখিব পাৰে তেতিয়া তেওঁলোকৰ এটা ধাৰণা আহিব পাৰে যে এইখন গাঁও বা এইখন চহৰ এই গাঁও চহৰৰ পৰিৱৰ্তনৰ কথাবিলাকো বা গাঁও চহৰৰ ডিফাৰেন্সবিলাকো তেওঁলোকে পৰ্যায়ক্ৰমে জানিব পাৰে এতিয়া আমি দেখিছোঁ যে নগৰৰ যাতায়ত শব্দ প্ৰদূষণ সম্পৰ্কে শিশুৰ বেছি ধাৰণা হ'ব পাৰে নগৰত যিসকল শিশু থাকে তেওঁলোকে হয়তো গাঁৱৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে শব্দ প্ৰদূষণ বিশেষকৈ প্ৰথম শ্ৰেণী বা দ্বিতীয় শ্ৰেণী শব্দ প্ৰদূষণ বুলি ধাৰণা দিয়াত তেওঁলোকৰ কাৰণে কিছু অসুবিধা হয় কিন্তু যিসকলে নগৰত বাস কৰে তেওঁলোকে প্ৰতি মুহূৰ্ততে ৰাতি টোপনিত থকাৰ বাহিৰে এই শব্দ কোলাহলৰ মাজত এই সমাজ ব্যৱস্থা তেওঁলোক থাকে বাবে শব্দ প্ৰদূষণৰ কথা আমাৰ নগৰ অঞ্চলৰ শিশুসকলে বেছি অনুভৱ কৰে যিটো গাঁও অঞ্চলৰ শিশুসকলে অকমান কম পৰিমাণে অনুভৱ কৰে আৰু আমি দেখিছো পাঁচ বছৰৰ পৰা বাৰ বছৰ বয়সৰ শিশুৰ পৰিৱেশ ধৰণৰ জ্ঞান পৰিয়াল সমাজ পৰিৱেশৰ পৰাই বহুতো জ্ঞান পাব পাৰে মই আগতে কৈছো যে পৰিয়ালত শিশুটোৱে জন্ম লোৱাৰে দিন ধৰি বহুত কথা শিকিব আৰম্ভ কৰে বিশেষকৈ মাতৃ তেওঁৰ প্ৰথম বন্ধু আৰু তাৰপিছত হ'ল তেওঁৰ পিতৃ আৰু তেওঁ ভাই ককাই ভাই ভনী অৰ্থাৎ মাকৰ পৰা দেউতাকৰ পৰা আৰু ঘৰখনত হোৱা পৰিৱেশ যিটো পৰিৱেশ সেই পৰিৱেশৰ পৰা শিশুটোৱে বহুত কথা শিকিবলৈ আৰম্ভ কৰে এতিয়া আহিছোঁ আমি গোট দুই নম্বৰলৈকে যে পৰিৱেশ অধ্যয়ন সম্পৰ্কত আমাৰ দুই নম্বৰ দুই নম্বৰ গোটত কোৱা হৈছে যে পৰিৱেশ সম্পৰ্কে বুজা আমি ইতিমধ্যে গোট একত আমি পালোঁ যে পৰিৱেশ কাক বোলে পৰিৱেশৰ ধাৰণা পৰিৱেশ আৰু পৰিসৰ পৰিৱেশৰ লগত শিশুটোৱে কেনেকৈ শিকিছে প্ৰাথমিক পৰ্যায়ত আমাৰ পৰিৱেশ অধ্যয়নৰ নীতিসমূহ কি আছে বা এন চি এফ দুই হাজাৰ পাঁচে পৰিৱেশ অধ্যয়ন সম্পৰ্কত কি কৈছে এই গোটেইখিনি কথা গোট একত পালোঁ এতিয়া আমি আহিছোঁ গোট দুইত পৰিৱেশ সম্পৰ্কে বুজা পৰিৱেশ মানে কি আৰু ইয়াৰ প্ৰকাৰ কি আছে আমি ইতিমধ্যে পাইছোঁ যে পৰিৱেশ অধ্যয়ন মানে কি এতিয়া আকৌ আমাৰ গোট দুইত কৈছে যে পৰিৱেশ মানে কি যে পৰিৱেশ হ'ল এক জটিল বিষয় আৰু পৰিৱেশৰ বিভিন্ন সমস্যা আৰু সেইবোৰৰ সমাধানৰ বিষয়ে বুজি পাবলৈ হ'লে বিজ্ঞান কলা বাণিজ্য আভিযান্ত্ৰিক আৰু প্ৰযুক্তিবিদ্যা চিকিৎসাবিদ্যা কম্পিউটাৰ প্ৰযুক্তি আইন আদি সকলো বিষয় সমূহৰ জ্ঞানৰ প্ৰয়োজন হয় এতিয়া আমি গোট একত ইমানখিনি কথা পোৱা নাছিল কিন্তু গোট দুইত আমি পোনে পোনে বুজিব লগা হৈছে পৰিৱেশ মানে কি পৰিৱেশ বুলি কলে আমি কি কি বুজো অৰ্থাৎ পৰিৱেশ মই কৈছোঁ যে এটা জটিল বিষয় আৰু এই সামগ্ৰিকভাৱে এই গোটেইবিলাক বিষয় আমাৰ ইয়াত সামৰি লোৱা হৈছে এতিয়া কোৱা হৈছে যে বিজ্ঞানৰ দৃষ্টিকোণৰ পৰা য'ত সকলোবোৰ জৈৱিক আৰু অজৈৱিক উপাদান বৰ্তি থাকে সেই পৰিৱেশ পৰিৱেশৰ যদি আমি যদি অৰ্থ লিখিব লগা হয় তেতিয়াহ'লে আমি এই ধৰণে ক'ব পাৰোঁ তেতিয়া নেক্সট আমি পাইছোঁ যে পৰিৱেশৰ প্ৰকাৰ কি কি আছে পৰিৱেশৰ আমি তিনিটা প্ৰকাৰ পাইছোঁ প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশ সামাজিক পৰিৱেশ আৰু মানৱ সৃষ্ট পৰিৱেশ এতিয়া আহোঁ যে বিদ্যালয় পাঠ্যপুথিৰ পৰিৱেশ অধ্যয়নৰ বিষয় কি কি সামৰি লৈছে বিদ্যালয় পাঠ্যপুথিৰ অৰ্থাৎ বিদ্যালয়সমূহত পৰিৱেশ অধ্যয়নৰ বিষয়সমূহ কি কি আছে মই ইতিমধ্যে তোমালোকক কৈছোঁ যে প্ৰথম শ্ৰেণীৰ পৰা অষ্টম শ্ৰেণীলৈকে পৰিৱেশ অধ্যয়নক কিভাৱে সজোৱা হৈছে নিম্ন প্ৰাথমিকত এক পৰিৱেশ অধ্যয়ন আৰু উচ্চ প্ৰাথমিকত ছিক্স ছেভেন এইটত এক সমাজ বিজ্ঞান বুলি ভগোৱা হৈছে আৰু আমাৰ আমি অকমান ভিতৰলৈ গৈছোঁ যে বিদ্যালয়ত এই পাঠ্যপুথিসমূহে পৰিৱেশ অধ্যয়ন কি ধৰণে সামৰি লৈছে সামাজিক আৰু প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশত শিশুৱে নিজৰ মংগল সাধন কৰা সম্পৰ্কে সচেতন হৈ উঠা অৰ্থাৎ প্ৰাকৃতিক আৰু সামাজিক উপাদানসমূহৰ জ্ঞানবোধ শিশুৰ সৰ্বাংগীন উন্নয়নত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰা পৌৰ সামাজিক পৰিৱেশৰ প্ৰয়োজনীয় দিশবোৰ নিৰ্ধাৰণ কৰা আৰু ইয়াৰ বিভিন্ন দিশ সম্পৰ্কে বোধ সৃষ্টি কৰা কৰ্মক্ষেত্ৰত নিয়োজিত বিভিন্ন লোকৰ লগত পৰিচয় হোৱা আৰু কৰ্মব্যস্ত পৃথিৱীখনৰ গুৰুত্ব উপলব্ধি কৰা মানুহ আৰু তেওঁৰ পৰিৱেশৰ মাজৰ সম্পৰ্ক বুজাই তোলা আৰু তেনে সম্পৰ্কে বিশ্লেষণ কৰা আৰু অতীতক সমসাময়িক দৃষ্টিৰে বিচাৰ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত মানুহৰ বৰ্তমান অতীতৰ সম্পৰ্কৰ ওপৰত বোধ সৃষ্টি কৰা আৰু সাধাৰণতে দেখা পোৱা সঘনে ঘটা অথচ সৰল অৰ্থ সামাজিক পৰিস্থিতি আৰু সমস্যা সম্পৰ্কে সচেতন কৰা এই ক্ষেত্ৰত মই
যেতিয়া তেওঁলোকে কোনো নদীৰ পাৰত বহি সন্ধিয়া সময়ত অনুভৱ কৰিছিল যে কাঠৰ টুকুৰা নামি আহিছে আৰু কাঠৰ টুকুৰাত ধৰিয়ে তেওঁলোকে যেতিয়া নদীৰে বহু দূৰ গৈ কোনোবা এখন অচিনাকি ঠাই কাৰণ তেওঁবিলাকৰ কাৰণে কোনো চিনাকি ঠাই বুলি কোনো কথা নাছিলে অচিনাকি ঠাই এখনলৈ গৈ গুচি গৈছিল ঠিক তেনেকেই আমাৰ জলপথৰ সৃষ্টি হৈছিল ইয়াতে তোমালোকক থুলমূলকে কলে বুজি পাবা যে আমাৰ খেতি পথাৰত ধান কটাৰ পিছত ধান কটাৰ পিছত পথাৰৰ মাজেৰে সাত দিন বা দহ দিন মান যদি কোনো মানুহে অহা যোৱা আৰম্ভ কৰে তেতিয়াই আমি আলিবাটৰ অনুভৱটো অনুভৱ কৰোঁ যে এটা পথৰ অনুভৱ কৰোঁ পথৰ এটা সৃষ্টি হয় কিয় খৰাং বতৰত যেতিয়া ধান কটাৰ পিছত পথাৰৰ মাজেৰে যে ছাত্ৰ ছাত্ৰী যেতিয়া অহা যোৱা কৰে বা মানুহে অহা যোৱা কৰে তাত পথৰ সৃষ্টি হয় অৰ্থাৎ অতীতত আমাৰ নদী পথ কেনেকৈ হ'ল জলপথ কেনেকৈ হ'ল স্থলপথ কেনেকৈ হ'ল এই ধাৰণাবিলাকো আমাৰ পৰিৱেশ ধৰণৰ পাঠ্যপুথিসমূহতো অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে তাৰপিছত আমি কৈছো যে মানুহৰ স্বাস্থ্যৰ ওপৰত প্ৰভাৱ পেলোৱা কাৰকসমূহ বুজাই তোলা আৰু সুস্বাস্থ্য ৰক্ষাৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় ব্যৱস্থাসমূহৰ উপলব্ধি কৰা মানুহৰ স্বাস্থ্যৰ ওপৰত প্ৰভাৱ পেলোৱা কাৰকসমূহ বুজাই তোলা আৰু সুস্বাস্থ্য ৰক্ষাৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় ব্যৱস্থাসমূহৰ উপলব্ধি কৰা এতিয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকে দেখাই পাইছা যে আমি তোমালোকক পোনপটীয়াভাৱে তোমালোকৰ লগত শ্ৰেণী কোঠাত বহিব নোৱাৰা কাৰণে আমি এই ধৰণে বহিছো এতিয়া আমাৰ যিটো পৰিৱেশ হৈছে বা স্বাস্থ্যৰ কাৰণে যিটো ভাবুকি আহিছে এই ভাবুকিবিলাক সন্দৰ্ভতো পৰিৱেশ অধ্যয়ন বিভিন্ন ধৰণে অধ্যয়ন কৰিব লগা হৈছে আৰু এতিয়া চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা যিবিলাক কথা ক'ব লগা হৈছে বুজাব লগা হৈছে এইটো নকৰিব সেইটো নকৰিব অৰ্থাৎ মানুহৰ স্বাস্থ্যৰ কাৰণে যিখিনি ক্ষতিকাৰক কথা এই কথাখিনি বাৰম্বাৰ ক'ব লগা হৈছে এতিয়া শিশুৰ পৰা বৃদ্ধলৈকে সকলো মানুহে অনুভৱ কৰিব লগা হৈছে জানিব লগা হৈছে যে এই যিটো আমাৰ কোভিড নাইণ্টিন সম্পৰ্কত যিটো ৰোগৰ কৰোণা ভাইৰাছৰ কথা চলি আছে এই ভাইৰাছটোনো কি ভাইৰাছটো কেনেকৈ আহিব পাৰে কেনেকৈ সংস্পৰ্শত আহিলে কিয় কিমান ডিষ্টেঞ্চত আমি থাকিব লাগে কেনেকৈ আমি হাত হাত মুখ ধুব লাগে কেনেকৈ চাফ চিকুণ হৈ থাকিব লাগে এই গোটেই কথাবিলাক আমাৰ পৰিৱেশ অধ্যয়নৰ আমি যদি চাবলৈ যাওঁ যে ইয়াত পৰিৱেশ অধ্যয়নৰ বিষয়বস্তু কিন্তু আজি এই পৰিৱেশ অধ্যয়নৰ বিষয়বস্তুখিনিকে আমি মানুহক বুজাব লগা হৈছে বাৰম্বাৰ ক'ব লগা হৈছে তোমালোকে দেখিছা যে এতিয়াও দূৰদৰ্শন বা বিভিন্ন চেনেলত এইটো বিজ্ঞাপন আকাৰে কৈ আছে তথাপিও ইমানখিনি কোৱাৰ পিছতো মানুহৰ হয়তো বহুতে বুজিও পায় বা সেইখিনি কথা যি ধৰণে গুৰুত্ব দিব লাগিছিল সেইখিনি গুৰুত্ব দিয়া নাই গতিকে এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ স্বাস্থ্যৰ কাৰণে যিবিলাক ক্ষতিকাৰক কথা আৰু সুস্বাস্থ্য ৰক্ষাৰ কাৰণে আমাৰ যিখিনি কাম কৰিবলগা কথা এই গোটেই কথাখিনি আমাৰ পৰিৱেশ অধ্যয়নৰে অন্তৰ্ভুক্ত বিষয়বস্তু এটা পৰিৱেশৰ জীৱিত বস্তুবোৰৰ তথ্য সংগ্ৰহ আৰু শ্ৰেণী বিভাজনৰ কৌশল প্ৰদান কৰা আৰু সংগৃহীত তথ্যৰ দ্বাৰা সৰল উক্তি দাঙি ধৰাৰ ক্ষমতা জ্ঞান মানে দান কৰা এইটো পৰিৱেশ অধ্যয়নতে অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে জৰ বস্তুবোৰৰ কিছুমান সাধাৰণ বৈশিষ্ট্য নিৰীক্ষণ আৰু পৰীক্ষা কৰাত উদগনি যোগোৱা আৰু পৃথিৱী আৰু আকাশৰ সাধাৰণ প্ৰক্ৰিয়াসমূহ নিৰীক্ষণ কৰোৱা আৰু তাৰ কাৰণ আৰু চিত্ৰৰ চিত্ৰৰ সহায়ত এই বিষয়বস্তুখিনি দাঙি ধৰা অৰ্থাৎ আমি পৰিৱেশ অধ্যয়নৰ পৰিৱেশ অধ্যয়নৰ ক্ষেত্ৰত বিদ্যালয় পাঠ্যপুথিৰ বিষয়সমূহ আমাৰ কি কি হ'ব সেই সন্দৰ্ভত আমি এই কথাখিনি আলোচনা কৰিছোঁ এতিয়া আমি আহোঁ যে আমাৰ পৰৱৰ্তী ছিলেবাছ মত টু পইণ্ট থ্ৰীত আছে দ্বিতীয় গোটত আছে বতৰৰ পৰিৱৰ্তন আৰু মানুহৰ জীৱনত ইয়াৰ প্ৰভাৱ বতৰৰ পৰিৱৰ্তন আৰু মানুহৰ জীৱনত ইয়াৰ প্ৰভাৱ আৰু ইয়াতে আমি আলোচনা কৰিবলগা হৈছে গোলকীয় উষ্ণতা ওজন লেয়াৰ ক্ষয়কৰণ প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগ আৰু স্বাস্থ্য বিপদ সংক্ৰমণ বাৰু গোলকীয় উষ্ণতা সন্দৰ্ভত তোমালোকে ইতিমধ্যে নৱম আৰু দশম শ্ৰেণীত অষ্টম শ্ৰেণীৰ পৰা তোমালোকে এই বিষয়ত গোলকীয় উষ্ণতাৰ বিষয়ে তোমালোকে পাই আহিছা কিন্তু আমি ইয়াতে থুলমূলকে আমি তোমালোকে পাই অহাৰ পিছতো আমি এই গোলকীয় উষ্ণতাৰ প্ৰভাৱনো কি কিয় পৰিৱেশ অধ্যয়নে সামৰি ল'ব লগা হ'ল যাক আমি ইংৰাজীত গ্লোবেল ৱৰ্মিং বুলি কৈছোঁ এই গোলকীয় উষ্ণতাৰ প্ৰভাৱত কি কি হৈছে আমি গোলকীয় উষ্ণতাত কি এই বিষয়ে তোমালোকে পাই আহিছা এতিয়া তোমালোকক জাষ্ট অকমান গোলকীয় উষ্ণতাৰ প্ৰভাৱনো কি হৈছে সেই সন্দৰ্ভত আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ যে ইয়াৰ ফলত কি হৈছে জলবায়ুৰ ওপৰত তাপমাত্ৰা বৃদ্ধিৰ প্ৰভাৱ পৰিছে সাগৰৰ জলপৃষ্ঠৰ উষ্ণতা বৃদ্ধি হৈছে আৰু মানুহৰ আৰু অন্যান্য জীৱৰ স্বাস্থ্যৰ অৱনতি হৈছে উদ্ভিদ আৰু কৃষিৰ ওপৰত ইয়াৰ প্ৰভাৱ পৰিছে মূলত এই এই তিনিটা বা চাৰিটা বিষয় গোলকীয় উষ্ণতাৰ প্ৰভাৱ আমি দেখিবলৈ পাইছো
ডিএলএডর পাঠ্যক্রমত আমি এই বিষয়ে কিছু কথা হয়তো জানি লাগিব গোলকীয় উষ্ণতা বৃদ্ধি প্রতিরোধের উপায়নো কি আমি কেন প্রতিরোধ করি কয়লা পেট্রোল ডিজেল আদির ব্যবহার কমা আর যার ফলত বায়ুমণ্ডল কার্বন ডাই অক্সাইডর বৃদ্ধির হার কমা हाइड्रोजेन चालित जंत्र व्यवहार गवेषणा चलवा और बननीकरण अधिक गुत दिया अर्थात बर्तमान बर्तमान समय व्यवहार कर डिजेल चालित এই গোটেবিল ব্যবহারের ক্ষেত্র আমি কিছু পরিমাণে হলেও কিছু কমাব আর বিশেষ একটা কথা গুরুত্ব দিয়ে হয়েছে যে বনানীকরণের উপর গুরুত্ব দিয়ে হয়েছে যে আমার গছ গছনি আমার লাগিব গছ গছনি আমার প্রয়োজন আছে আর যার ফলত হয়তো গোলকীয় উষ্ণতার প্রভাবটু আমি কিছু পরিমাণে ইয়ারপা পরিত্রাণ পাব আর প্রতি মুহূর্ততে এটা তোমালকে দেখি আছে যে আমার উত্তাপটা বাড়ি আছে উত্তাপর যদি ক্ষমতা সেই ক্ষমতাটু ক্রমান্বয়ে গোলকীয় উষ্ণতার প্রভাব পড়ছে আর এই গোলকীয় উষ্ণতার ফলতে আমার গোটেই পৃথিবী খনতে অকল ভারতবর্ষ বলে নয় গোটেই বিশ্বতে তার প্রভাব পড়ছে ইয়ার পিছত আমি আহ ইতিমধ্যে গোলকীয় উষ্ণতা সন্দর্ভত বহুত কথা আসলে কিন্তু ইমানখিনি কথা কবলে গেলে আমার পাঠ্যসূচির অন্যান্য বিষয়খিন সামরি লওয়া টান হব তথা সেই কারণে আমি পরবর্তী পর্যায়ে কোথাও এটা আছে যে ওজন লেয়ার ডিপ্লেশন অর্থাৎ ওজন লেয়ারের অবক্ষয় ওজন লেয়ারের অবক্ষয়ট কি হয়েছে যে পৃথিবীর উপরিভাগত দশের পর আশি কিলোমিটার উচ্চতার স্টেটসফিয়ার নামের যে বায়ুমণ্ডল স্তর আছে তাত ওজন নামের একটা গ্যাস একটা পাতল আচ্ছাদন রচনা হয়েছে এই ওজনের আচ্ছাদনটুয়ে সূর্যের পোহরের অতি বেগুনি রশ্মিক বাধা দি পৃথিবীর জীব সম্প্রদায়ক রক্ষা করেছে আর আমি এই জানি লাগিব যে ওজন অবক্ষর পরিণাম কি কি হব ধরেছে জীব জগতের অত্যন্ত ক্ষতিকর অতি বেঙুনিয়া রশ্মিক পৃথিবীর প্রবেশ করবলে ওজন স্তরে বাধা নিদিলে হলে যি যি বিপর্যয় হলহেত তার একটা ধারণা উদ্ভিদর উপর অতি বেঙুনিয়া রশ্মির প্রভাব প্রাণীর উপর প্রভাব আর মানুষের উপরও ইয়ার প্রভাব পড়ছে আমি ইয়ার পিছত আহিব লাগিব যে প্রাকৃতিক দুর্যোগ এটা আমি প্রাকৃতিক দুর্যোগের বিষয়ে যদি আলোচনা করবলে যাও এই একটা এক বিশাল বিষয় কারণ আজি আমি যে করোনা ভাইরাস মানে এটা আমি সকলে সম্মুখীন হয়ে আছো এই এটা আমার প্রাকৃতিক দুর্যোগ আমার প্রাকৃতিক দুর্যোগ আর প্রাকৃতিক দুর্যোগ আমি এই ভাইরাস অহার আগতে আমি বিভিন্ন ধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগের কথা আলোচনা করেছিল প্রাকৃতিক দুর্যোগ বলে কলে আমি সাধারণত থুলমূলকে বুঝি পাও যে বানপানী প্রতি বছরে বানপানী আহে এই এটা প্রাকৃতিক দুর্যোগ ভূমি ভূমিকম্প হব ভূমিকম্প হওয়া ভূমিস্খলন হওয়া অর্থাৎ কোনো ধরনের আগজাননি দিয়া নিদিয়াক যা ঘটনা আমার ইয়াত ঘটে প্রকৃতির দ্বারা হওয়া দুর্যোগ দুর্যোগ মানুষক প্রাকৃতিক দুর্যোগ বলে কব পড়ে অর্থাৎ প্রকৃতির পরা যা দুর্যোগ আমার আহে এই গোটেখিনিকে আমি প্রাকৃতিক দুর্যোগ বলে কব পড়ো যে বানপানী ভূমিস্খলন ভূমিকম্প ইত্যাদি প্রাকৃতিক দুর্যোগ এই প্রাকৃতিক দুর্যোগবরে কি করে আমার কোনো ধরনের আগজাননি নিদিয়াক হঠাৎ আহে আর এই আমি কোনো ধরনের সতর্ক বাণীও আমি সম্পূর্ণক পাবলে সক্ষম নহ আমি আমার বিভিন্ন ধরনের যুগ আমার উনিশ পঞ্চাশ সনের ভূমিকম্পর কথা আমার আমার পূর্বপুরুষ সকলে সকলেই জানে আর এই ধরনের যা দুর্যোগ হয়েছিল প্রধানত কেটামান ঘটনা তোমালক অকমান কই থলো কই থলে ভাল হব যে মহারাষ্ট্র লাটুর উনিশশো তিরানব্বই সনত প্রায় আট হাজার লোকর মৃত্যু হয়েছিল ভূমিকম্পত আর ত্রিশ হাজার মানুষ আঘাত হয়েছিল ঠিক তেন গুজরাটর ভূজ অঞ্চল দুই হাজার এক চনের ছাব্বিশ জানুয়ারীত প্রায় বিশ হাজার মানুষের মৃত্যু হয়েছিল আর প্রায় এক লাখ সাতষট্টি হাজার মানুষ আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছিল আর এই প্রাকৃতিক যা দুর্যোগ এই দুর্যোগবিল সন্দর্ভত আসলতে আমার এই আলোচনা করার মূল কথাটাই হল যে বিদ্যালয়ত এই দুর্যোগ সমূহ আমি কেন দুর্যোগ সমূহ কেন পরিত্রাণ পাব পড়ো বা আমার ছাত্র ছাত্রী সকল এই সন্দর্ভত কেন সুরক্ষা আর নিরাপত্তা প্রদান করব পড়ো সেই কথাখিনির উপরতে আমার এই পাঠ্যসূচী বেশি গুরুত্ব আরোপ করেছে অর্থাৎ বিদ্যালয় সমূহ নিরাপত্তা আর সুরক্ষাটা কেন দিয়া হব আমার এই সিলেবাস এই কথাটা দিয়ে আছে যে এই বিষয়ত প্রথম কথাটা হল যে ছাত্র ছাত্রীর মাজ সজাগতা আনব ছাত্র ছাত্রীর মাজ সজাগতা আনব দুর্যোগের সময় লবলগা সাবধানতা লোব লাগিব দুর্যোগ সমূহের বিষয়ে শিক্ষার্থী সকল অবগত হব লাগি আর এই সন্দর্ভত যা আমার ফার্স্ট এইড আছে সেই সন্দর্ভত ছাত্র ছাত্রী জানি লাগিব দুর্যোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ি তোলা 
আৰু অগ্নি নির্বাপনৰ প্ৰয়োজনে ব্যৱস্থা এতিয়া তোমালোকে দেখিছে আমাৰ প্ৰতিখন শিক্ষানুষ্ঠানতে অগ্নি নির্বাপনৰ কাৰণে প্ৰতিৰোধি ব্যৱস্থা গঢ়ি তোলা হৈছে আৰু চৰকাৰে এই বিষয়ত কঠোৰ হৈছে নীতি নিৰ্দেশনা দিছে আৰু যাতে এই ধৰণৰ দুর্যোগবিলাক আমি দেখিবলৈ নাপাওঁ আমাৰ পাঠ্যসূচীত থকা এটা বিষয় সুনামি আমি সকলোৱে জানো এই সুনামি সন্দৰ্ভত অকণমান থুলমূলকে দুটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ এই কাৰণে যে দুই হাজাৰ চাৰি চনৰ ছাব্বিছ ডিচেম্বৰত ইন্দোনেছিয়াৰ সুমাত্ৰা দ্বীপৰ ওচৰত সাগৰ তলি ধোৱা ভয়ংকৰ ভূমিকম্প আৰু তাৰ ফলত হোৱা সাগৰৰ বিশাল ঢৌৰ সুনামি ধ্বংস লীলাই ইন্দোনেছিয়া ভাৰত শ্ৰীলংকা থাইলেণ্ড মালয়েছিয়া ম্যানমাৰ আৰু ভাৰত মহাসাগৰৰ কেউ দিশে থকা দেশসমূহৰ উপকূল অঞ্চলত কেইবা লাখ কেইবা লাখ লোকৰ প্ৰাণ লৈছিল আৰু সা সম্পত্তিৰ বিস্তৰ ক্ষতি সাধন কৰিছিল গতিকে আমাৰ সুনামি সন্দৰ্ভত আমি এই বিষয়টো কথাটো জানিব লাগে আৰু তাৰ পিছতে আছে আমাৰ খৰাং অঞ্চলৰ বিষয়ে আমাৰ গোটেই দেশৰে প্ৰায় ছিক্সটিন পাৰ্চেণ্ট খৰাং অঞ্চল আছে আৰু ইয়াতে আমাৰ যিটো পাঠ্যসূচী মতে যিখিনি কথা আছে তাত প্ৰধানত আমাৰ দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনাৰ কথা উল্লেখ আছে দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা বিষয়ে এতিয়া আমি সকলোৱে গম পাই আছো তোমালোকে দেখিছা যে কৰোনা ভাইৰাছ সন্দৰ্ভত চৰকাৰৰ যিবিলাক নীতি নিৰ্দেশনা দি আছে সেই গোটেইবিলাক নীতি নিৰ্দেশনা দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনাই অৰ্থাৎ আমাৰ নতুন দিল্লীত যিটো মুখ্য কাৰ্যালয় আছে নেশ্যনেল ডিজাষ্টাৰ মেনেজমেণ্ট অথৰিটি এন ডি এম এ যিটো আছে সেই এন ডি এম এৰ ফালৰ পৰাই গোটেই কাৰ্যসূচীবিলাক লোৱা হৈছে আৰু এই নেশ্যনেল ডিজাষ্টাৰ মেনেজমেণ্ট অথৰিটি চেয়াৰপাৰ্চনে হ'ল আমাৰ ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী আৰু ঠিক ৰাজ্যসমূহতো আমাৰ ৰাজ্যিক ডিজাষ্টাৰ মেনেজমেণ্ট অথৰিটি গঠন কৰা হৈছে আৰু ৰাজ্য ভেদে এই ডিজাষ্টাৰ মেনেজমেণ্ট অথৰিটিবিলাকে কাম কৰি আছে দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনাৰ লগত কি কি বিষয় জড়িত হৈ আছে সেই সন্দৰ্ভত আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে জনাটো দৰকাৰ ইয়াত আছে যে আগতীয়া সতৰ্কবাণী উদ্ধাৰ আৰু সাহাৰ্য বিভাগ যোগাযোগ আৰু টেলিসংযোগ আৰু ব্যৱস্থা পুনৰ স্থাপন কৰা সাধাৰণ প্ৰশাসন আৰু আইন শৃংখলা বিভাগ পুনৰ সংস্থাপন বিভাগ চিকিৎসা বিভাগ আৰু সমাজ বিজ্ঞান ইয়াৰ লগত জড়িত হৈ আছে আৰু দুৰ্যোগৰ ক্ষয় ক্ষতিৰ চিনাক্তকৰণৰ কাৰণে আমাৰ খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ চাৰিটা কথা আছে ইয়াতে যে জিঅ'গ্ৰাফিক ইনফৰ্মেটিক চিষ্টেম জি আই এছ এটা আছে ৰিমট চেন্সিটিং চিষ্টেম এটা আছে ছেটেলাইট কমিউনিকেশ্যন আৰু এটা হ'ল জি পি এছ জিঅ'গ্ৰাফিক পজিশ্যনিং চিষ্টেম আৰু এই গোটেইখিনিৰ ওপৰত এটা কথা আমি গুৰুত্ব দিব লাগিব যে ডিজাষ্টাৰ মেনেজমেণ্ট এক্ট দুই এই একখন মৰ্মে এতিয়া গোটেই ভাৰতবৰ্ষত বিভিন্ন ধৰণৰ আইন কানুনবিলাক বলবৎ কৰা হৈছে আৰক্ষীক ক্ষমতা দিয়া হৈছে ৰাজ্যসমূহক ক্ষমতা দিয়া হৈছে এই এন ডিজাষ্টাৰ মেনেজমেণ্ট এক্ট মৰ্মে দুই মৰ্মে গোটেইখিনি দিয়া হৈছে আৰু ইয়াতে নেশ্যনেল এক্সিকিউটিভ কমিটি যিখন এন ই আৰু শেহতীয়াভাৱে আমাৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ গৃহমন্ত্ৰীয়ে যিখন নটিফিকেশ্যন জাননী প্ৰকাশ কৰে তাত এন ই চি ৰিকমেণ্ডেশ্যন কৰা বুলি উল্লেখ কৰা হৈছে এন ই চি এন ই চি ইন এন ই চি মানে নেশ্যনেল এক্সিকিউটিভ কমিটি জিৰাষ্টাৰ মেনেজমেণ্টৰ কাৰণে এখন ক'ৰ কমিটি থাকে য'ত প্ৰধানমন্ত্ৰী সম চেয়াৰপাৰ্চন বা অন্যান্য গৃহমন্ত্ৰীকে সমন্বিত সকলো তাত সদস্য হৈ থাকে আৰু তা এই ডিজাষ্টাৰ মেনেজমেণ্ট এক্ট মতেই গোটেই ভাৰতবৰ্ষত বৰ্তমান বিভিন্ন ধৰণৰ আইন প্ৰণয়ন কৰা আছে আৰু আইনসমূহ বলবৎ কৰা আছে আৰু তোমালোকে দেখিছা যে আমাৰ লকডাউন বৰ্তমান চাৰি পৰ্যায় চলি আছে এক দুই তিনি চাৰি তিনিলৈকে আমাৰ আছিলে গধূলি ছয় বজাৰ পৰা ৰাতিপুৱা ছয় বজালৈকে সান্ধ্যান এইবাৰ লকডাউন ফ'ৰত দিছে সন্ধিয়া সাত বজাৰ পৰা ৰাতিপুৱা সাত বজালৈ সান্ধ্যান এই গোটেইসমূহ ডিজাষ্টাৰ মেনেজমেণ্ট এক্ট মতে আৰু এতিয়া এই সময়ত চৰকাৰৰ নীতি নিৰ্দেশনা যদি কোনোবাই ভাইলেট কৰে সেই মানুহসমূহক এই ডিজাষ্টাৰ মেনেজমেণ্ট এক মৰ্মেই তেওঁলোকক দুখে সাব্যস্ত কৰা হ'ব আৰু সেই ধৰণে আইন প্ৰণয়ন কৰা হ'ব বা শাস্তি বিধান কৰা হ'ব আৰু ইতিমধ্যে এই বিষয়ে আমাৰ বিভিন্ন প্ৰচাৰ মাধ্যমে এই কথাখিনি উল্লেখ কৰি আহিছে এতিয়া আমি আহোঁ গোট তিনিলৈকে আমাৰ গোট তিনিত আছে শ্ৰেণী কথাত শিক্ষাদান হৈলেই এইটো গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় যে পৰিৱেশ অধ্যয়নৰ শ্ৰেণী কথা মানে কি ধৰণে শৈলী হ'ব লাগে শ্ৰেণী কথা কি ধৰণে কাম কাজ হ'ব লাগে এই গোটত শিকন শৈলীৰ ওপৰত বেছি গুৰুত্ব দিয়া হৈছে অৰ্থাৎ ইয়াত কোৱা হৈছে যে আমাৰ ৱে অফ কণ্ডাক্টিং এনকুৱাৰি অৰ্থাৎ অনুসন্ধান পদ্ধতি অনুসন্ধান পদ্ধতিনো কি পৰিৱেশ অধ্যয়নৰ বিভিন্ন ধৰণৰ শিক্ষাদান শৈলী আছে ইয়াত প্ৰথমে কোৱা হৈছে যে অনুসন্ধান পদ্ধতি অনুসন্ধান পদ্ধতিত কোৱা হৈছে যে শিশুসকলৰ জ্ঞান আৰু বিশেষ
বিভিন্নতা তেওঁলোকের মাজ থাকে প্রত্যেক গাড়ি শিশু একক আর শক্তি বা দুর্বলতা আছে কিছু শক্তিশালী আছে কিছু দুর্বল আছে কিছু মধ্যমিয়া আছে শিশুসলে বিভিন্ন পদ্ধতি শিখে আর বিকশিত হয় শিশুয়ে দেখি শিখে শিশুয়ে প্রশ্ন জড়িয়ে শিখে শিশুয়ে আলোচনার জড়িয়ে শিখে আর এই অনুসন্ধান পদ্ধতি আমি একটা কথা পাইছো যে অনুসন্ধান মানে বিতংভাবে পরিচালনা করা এক সম্পূর্ণ অনুসন্ধান অনুসন্ধানের উদ্দেশ্য হল যে কার্য সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা লাভ করা অনুসন্ধানের মাধ্যমে আহরণ করা শিখনে ছাত্র ছাত্রীস বহল পৃথিবী বিভিন্ন অভিজ্ঞতা লাভর সহায় করে বার অনুসন্ধান শব্দটি যদি আমি আরক্ষী প্রশাসনের যদি কো যে পুলিশ আছে অনুসন্ধানের আমি তৎক্ষণাৎ বুঝি পাও কিন্তু পরিবেশ অধ্যয়নের অনুসন্ধান পদ্ধতি বলে কলে ছাত্র ছাত্রী সকল পটকে বুঝি নপাব কারণ সাধারণত যে শব্দ যে বিষয় যার ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত হয়ে থাকে যে আরক্ষী আহি অনুসন্ধান করেছে কি ধরনের অনুসন্ধান করেছে চাইছে দেখিছে ফটোগ্রাফ লোসে প্রশ্ন করেছে বিভিন্ন ধরনের মানুষের আলোচনা করেছে ঠিক তে পুলিশের অনুসন্ধানের হয়তো রিপোর্ট দিবেন কিন্তু আমার পরিবেশ অধ্যয়নত কি শিশুসলে পরিবেশ অধ্যয়নের অনুসন্ধান কেন পাইছে দেখিছে লাড়িছে আলোচনা করেছে দলগতভাবে বহিছে চাইছে সুদিছে ঠিক তে সেই অনুসন্ধানের মাঝে আগবাড়িছে আমার দুই ধরনের অনুসন্ধান আছে এটা হল প্রদর্শিত অনুসন্ধান আর এটা হল অপ্রদর্শিত অনুসন্ধান প্রদর্শিত অনুসন্ধানত শিক্ষকে প্রশ্ন অবতারণা করে আর কিন্তু উত্তর নিদিয়ে ঠিক অপ্রদর্শিত অনুসন্ধানত শিক্ষকে পুনর প্রশ্ন করে কিন্তু উত্তর নিদি কিছু সমাধানের কৌশল আঙুলিয়াই দি অঙ্গী ভঙ্গিরে ইঙ্গিত দি শিকন সহায় করে এনে অবস্থা শিক্ষার্থীক প্রশ্ন করে উত্তর বিচরাত উৎসাহ যোগায় অর্থাৎ অনুসন্ধান পদ্ধতি এটা পদ্ধতি যত শিক্ষকে বিভিন্ন ধরনের তাত কৌশল খটাব পে আর এই কৌশলত ছাত্র ছাত্রী সকল যথেষ্ট পরিমাণে আমোদ পায় আর আমোদ লাভ করার মাঝে বহুত কথা শিখব পে ইয়ার পিছতেই আছে যে ক্রিয়াকলাপ আলোচনা এক্টিভিটি ডিসকাশন বারো ক্রিয়াকলাপ আলোচনার আগতে অকমান আকো আমি যদি ক্রিয়াকলাপ সন্দর্ভত কথা খেয়ে পাতো যে পরিবেশ অধ্যয়ন বা সমাজ বিজ্ঞান ক্রিয়াকলাপর জড়িয়ে ছাত্র ছাত্রী অধিক হারত কথা শিখব পে একটা উদাহরণ হয়ে তোমালক কথাখিন কলে তোমালে বুঝি পাবা আমার ষষ্ঠ শ্রেণীর সমাজ বিজ্ঞানের সমাজ বিজ্ঞান বা বিজ্ঞান প্রথম একটা পাঠ আছে সৌরজগৎ সম্পর্ক একটা পাঠ আছে তাত সূর্যর কথা আছে গ্রহ নক্ষত্রের কথা আছে কক্ষপথর কথা আছে আমার বিভিন্ন গ্রহ পৃথিবীর কথা আছে বার এই কথা সমূহ আমি ছাত্র ছাত্রী সকল শ্রেণী কোথাও পড়ার পূর্বে যদি ছাত্র ছাত্রী সকল অকমান ক্রিয়াকলাপ করব ক্রিয়াকলাপ মানে যদি দুপুরের সময় ছাত্র ছাত্রী সকল নি পেলায় যদি আমি সূর্যটি চাব দিব বিচার যে সূর্যটি চাচ্ছ পৃথিবীর কি দূরত আছে পৃথিবী খরা কত আছে আর সূর্যটি যেটা ছাত্র ছাত্রী সকল চাব যাই পেলায় ছাত্র ছাত্রী সকলে কব যে সূর্যটি চাব নয় চকুত লাগে উত্তাপ আর এই সূর্যর চাই পেলায় সূর্য সন্দর্ভত যদি আমি বিভিন্ন প্রশ্ন উত্থাপন করো অর্থাৎ এনে ধরনের ক্রিয়াকলাপর জড়িয়ে পাঠদান অতি ফলপ্রসূ হয় আর ছাত্র ছাত্রী সকলে সহজে বিষয় সমূহ অনুভব করবেন বুঝি পে আর আমার আমি সকলেই জানো যে আমার ছাত্র ছাত্রী সকল মাজ ধীর শিকারও ছাত্র ছাত্রী আছে আর এই ধীর শিকারও ছাত্র ছাত্রী সকলেও এই ধরনের ক্রিয়াকলাপর জড়িয়ে যথেষ্ট পরিমাণে লাভবান হব পে অর্থাৎ আমার শ্রেণী কথা আমার বিভিন্ন ধরনের ছাত্র ছাত্রী আছে আইকু থাকা ছাত্র ছাত্রী আছে স্লো লার্নার আছে এই স্লো লার্নার সকল এক্টিভিটি করব দিলে বা এক্টিভিটির দ্বারা শিকাব শিখব কলে বিভিন্ন বিষয় অনুভব করব পে বা প্রশ্ন উত্তর দিব পে যাই হোক ক্রিয়াকলাপ আলোচনাট আমার কি কি আছে যে ক্রিয়াকলাপক পরোক্ষ বা শিক্ষা প্রক্রিয়া বলে কব ই মূলত শিকন কেন্দ্রিক পরোক্ষ শিক্ষানত শিক্ষার্থীর মনোভাব কৌতূহলের সুবিধা থাকে আর সময় সময় উৎসাহ যোগা হয় ক্রিয়াকলাপ এক্টিভিটিত মানে ক্রিয়াকলাপ আলোচনা বিলাক প্রশ্নের উত্তরের ক্ষেত্রে ছাত্র ছাত্রীর স্বাধীনতা থাকে সৃষ্টির উদ্ভব হয় আর পারস্পরিক মনোভাব কৌশল বিকাশ ঘটে শিক্ষার্থীক শস্য উদ্যান বা বাগিচালে নি পেলাই শ্রেণী কথা সম্পাদন করা ক্রিয়াকলাপর দ্বারা পর্যবেক্ষণ করবলে দিব অর্থাৎ আমি যদি শস্য উদ্যানের কথা শ্রেণী কথা আলোচনা করো বা বাগিচার কথা আলোচনা করো আর বাগিচালে লো গিয়ে যদি ছাত্র ছাত্রী সকল বিভিন্ন ফুলের পরিচয় করাই দিব বা বিভিন্ন শস্যের পরিচয় করে করাই দিব তাহলে সেই শস্য সমূহের নাম শস্য উদ্যানত বা বাগিচা সমূহ ফুলের নাম ফুলের কাম ফুলের গুণ ফুলের রং ফুলের ধরণকরণ তার আকার এই গোটেবিল বিষয় পরিবেশ অধ্যয়নত সামরি লোক বুঝাব পো অর্থাৎ রং ধারণা 
ভকত খিন এনেকা বিভিন্ন বিষয় আমি পরিবেয় অধ্যয়নত ক্রিয়াকলাপৰ জৰিয়তে ছাত্রছাত্রীসকলক বুজাব পাৰো তাৰ পিছত কি আছে যে শিক্ষাৰ্থীয়ে শ্ৰেণী কথাত ইজনে হিজনে মুখামুই হৈ নিজৰ ভাৱ প্ৰকাশ কৰিব পাৰে মানে আমাৰ ক্রিয়াকলাপ আলোচনাৰ ক্ষেত্ৰত আৰু ই হৈছে এক উৎকৃষ্ট শিক্ষাৰ্থীৰ বাবে বিনিময়ৰ মাধ্যম আৰু এই মানে এই মাধ্যমত শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী নিৰৱ দৰ্শক হৈ শ্ৰোতা হৈ থাকিব নোৱাৰে ক্রিয়াকলাপ আলোচনাত কোনো শিক্ষক বা ছাত্রছাত্রী যদি ভাবি আহিছে যে মই নীরব হয়ে থাকিম মানে সাইলেন্ট হয়ে থাকিম তেতিয়াহলে এই ক্রিয়াকলাপ আলোচনাত নীরব হয়ে থাকিব নয় সকলে সক্রিয় হয়ে থাকিব লাগে শিক্ষক ছাত্রছাত্রী শিক্ষার্থী সকলে এই ক্ষেত্র এক সরব ভূমিকা লব পারে ইয়ার পিছন আমার আছে যে দলীয় কার্য আর ক্ষেত্র ভ্রমণ দলীয় কার্য আমি সকলে জানো আমার পরিবেশ অধ্যয়নের শিকন প্রক্রিয়ার এক উন্নত শিকন শৈলী ছাত্র ছাত্রী সকলে যা কথা অকলে প্রশ্ন উত্তর দিব নয় তেতিয়া দলগত পর্যায়ত বা দলীয়ভাবে বহুত কথা কব পারে ব্যক্তিগত কার্যতক দলীয় কার্য সাধারণ উচ্চস্তরীয় আর ভাল দলীয় কার্যত কার্যদক্ষতা দায়িত্ববোধ সমতার চেতনা বুদ্ধিমত্তা সৃজন প্রতিভা কৌশলের প্রয়োজন হয় আর কর্মর জড়িয়ে শিক্ষণ দলীয় কার্যত সম্ভব হয় আর তাত কি হয় আমার নিষ্ক্রিয়তা তো নাথাকে মিলি জুলি সহযোগী কৌশল সম্ভব হয় আমার ইন্টেলিজেন্স ষ্টুডেন্টস বা স্লো লার্নার সকলে লগলাগি যেটা দলীয় কার্য সমাপন করে যেটা স্লো লার্নার সকলেও ইন্টেলিজেন্স ষ্টুডেন্টর মিলি পেলায় তেওঁলোকৰ ভয় শঙ্কা হ্যাঁ এইবিল গোটেইবিল আতর করে একটা বিভিন্ন বিষয় অংশ লোব পারে আর যদি কিনা নিষ্ক্রিয়তা থাকে যদি নীরবতা থাকে সেইখিনি ভঙ্গ হয় দলীয় কার্য একটা ভাগ লোব পারে আমি তার পিছত পাইছো যে ক্ষেত্র ভ্রমণ ফিল্ড ভিজিট আমি যাক কো আর পরিবেশ অধ্যয়নের ফিল্ড ভিজিট তো অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় শ্রেণী কথার বাইর নিজা পরিবেশ শিক্ষার্থীর শিক্ষণ চাক্ষুষ অভিজ্ঞতা দিকের পর জ্ঞান আহরণ করে ব্যবহারিক সচা অভিজ্ঞতার ক্ষেত্র দর্শন এক বাহ্যিক ক্রিয়াকলাপ সূত্র সম্বন্ধীয় জ্ঞান আর বাস্তব জগতের সচা উদাহরণ অভিজ্ঞতা লাভের ক্ষেত্র দর্শনের বহুত সমল এলেকা আমি পাব পড়ো সাধারণত শ্রেণী কথার বাইর আমি যদি ছাত্রছাত্রী সকল যদি কিনা বস্তু আনবলে দিও যে লো কস্ট মেটেরিয়াল তোমালে লই আহা ছাত্র ছাত্রী সকল যদি শ্রেণী কথার বাইর আমি গিয়ে পেলে কব পড়ো যে পথারত পা বা বিদ্যালয়ের বাইরত পা যি কোনো লো কস্ট মেটেরিয়াল যি কোনো লো কস্ট মেটেরিয়াল লই পারে হয়তো কঠালর পাতও হব পারে আমর পাত হব পারে গোবর হব পারে শিলগুটি হব পারে বালি হব পারে কচুর পাত হব পারে ফটাশিরা কাগজ হব পারে ফটাশিরা কাপড় হব পারে চ হব পারে পেন্সিল যি কোনো অর্থাৎ এই বাহিরত লোক পড়ি থাকা যে কোনো বস্তু এটা আনি পেলায় সেই বস্তুটোর উপর আমি আলোচনা করব পড়ো আর প্রত্যেকটা বস্তুই যেহেতু পরিবেশের বিষয় বস্তু তার কাম তার ধরন তার লক্ষণ আমার সমাজ ব্যবস্থার তার প্রয়োজনীয়তা এই গোটেইবিল বিষয় আমি ক্ষেত্র ভ্রমণের জড়িয়ে কব পড়ো সাধারণত তুলসীর পাত আমি উদাহরণস্বরূপে কব পড়ো যে তুলসীর পাতর গুণ কি আছে তুলসীর পাত কি কেতিয়া খাব লাগে কি খালে কি হয় শরীরত কি রোগ আতর হয় ঠিক তেন গেন্ডে ফুলের পাত আমি হাত কটা সিঙা হলে সেই গেন্ডে ফুলের রসটু যদি লাই দিব পড়ো বা কচুর পাতর পানি তো কেউ না থাকে আমি যদি বুঝাবল হয় তো ছাত্রছাত্রী সকলে কচুর পাত আনি পেলায় তাত পানি ভরাই পানি খেয়ে থাকে না থাকে কেনকে পড়ি যায় পানি খেয়ে থাকোতে কেন তার অবস্থিতি কেন এই গোটেইবিল বিষয় বস্তু আমি ক্ষেত্র ভ্রমণের জড়িয়ে শিকাব পড়ো আর ইতিমধ্যে আমি শ্রেণী সমূহ দেখি যে ক্ষেত্র ভ্রমণের জড়িয়ে ছাত্রছাত্রী সকল উপকৃত হয়েছে আমার ভারতীয় শিক্ষণ ব্যবস্থার ক্ষেত্র ভ্রমণের জড়িয়ে বিভিন্ন ধরনের লাভালাভ হয়েছে এই ক্ষেত্র ভ্রমণ অকল যে বিদ্যালয় পর্যায়তে নহয় আমার ডিএল এড পর্যায়ত বা বিএড পর্যায়ত ক্ষেত্র ভ্রমণের ব্যবস্থা আছে আর যার ফলে ছাত্রছাত্রী সকলে বিভিন্ন কথা অনুভব করব পড়ে আর ক্ষেত্র ভ্রমণের পর পাওয়া অভিজ্ঞতা সমূহ লিপিবদ্ধ করে তার প্রজেক্ট আকারে তার এসাইনমেন্ট আকারে সাবমিট করব পড়ে তারপিছত আছে আমার জরিপ আর প্রণালীকরণ সার্ভে এন্ড এক্সপেরিমেন্টেশন জরিপর অর্থ হয়েছে যে কিছু প্রশ্নের যোগেদি এটা দলের দ্বারা সম্পাদিত মত বা অভিজ্ঞতার এক প্রকার অনুসন্ধান জরিপ হল শিক্ষা ক্রিয়াকলাপর পটভূমির শিকন পদ্ধতি জরিপর সাংগঠনিক প্রক্রিয়া পাঠ্যক্রম লক্ষ্য প্রয়োজন সমূহ একত্রীকরণ ধারণা শিশুসল মনোযোগ আর জ্ঞানের বৈশিষ্ট্যর উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত জরিপ পরিচালিত শিক্ষকর ভূমিকা পরিকল্পনাকারী সংগঠন আর দূরদৃষ্টি সম্পন্ন হব লাগে জরিপ বলে কলে সাধারণত আমি তোমালক সার্ভে যে আমি জরিপ বলে কলে তৎকাল তৎক্ষণিকভাবে তোমালক বুঝি পো এটা জরিপ হল যে আমার জনসংখ্যার যে জরিপ করা হয় প্রতি দশ বছর মূরে মূরে জনসংখ্যা আমার ভারতবর্ষ উনিশশো একাবন্ন সনের পর এই জরিপর কাম আরম্ভ হয়েছে শেহতীয়ভাবে আমার দুই হাজার এগারো সনত আমি 
জনসংখ্যার জরিপ পাইছো অহা একুশ সনত আকো জনসংখ্যার জরিপ হব এটা আমার যে ভারতবর্ষের যে জনসংখ্যার জরিপ কোয়া হয় এই জরিপ প্রক্রিয়াটোর মানে গণনা করে করে পেলায় করে পেলায় উলিয়াই পেলায় জরিপ করা হয় আর ইয়াত আমার পরিবেশ অধ্যয়নত কোয়া হয়েছে যে এই একটা পদ্ধতি মানে শিক্ষাদানের পদ্ধতি জরিপ আর প্রমাণীকরণ মানে সার্ভে আর এক্সপেরিমেন্টেশনের দ্বারা পরিবেশ অধ্যয়নের বিষয়টা আমি শিশুসলের মাজলে কেন ধরনের নিব পো প্রমাণীকরণ এক্সপেরিমেন্টেশন হল কি যে শিশুসলক পরিবেশ কার্যকলাপর কার্যকলাপর জড়িত করার এক সৃজনীমূলক উপায় ইয়াক কোয়া হয়েছে যে সহজ সরল বৈজ্ঞানিক প্রমাণীকরণ হয়েছে শিক্ষার্থীর বিজ্ঞানের প্রতি আগ্রহ জন্মর এক উপায় এয়া ক্রিয়াকলাপর জড়িয়ে শিক্ষণের প্রক্রিয়া ই হয়েছে গভীর অধ্যয়নের সমর্থন যোগার বাবে শিক্ষার্থীর মূল ধারণা সমূহ বুঝি পোর ই রেখাপাত করে ই সকল প্রমাণীকরণে নিরীক্ষণ সংগ্রহ বা নিরীক্ষণ কার্যই প্রশ্নের উত্তর দিয়া সহায় করে আর পরিবেশ অধ্যয়নের দক্ষতাত এই প্রমাণীকরণ সমূহে কি কি কাম করেছে যে শিশুসলে পরিয়াল পরিবেশের অভিজ্ঞতারপরা ধারণার বিকাশ ঘটিছে শিশুসলে সাধারণ প্রমাণীকরণের দ্বারা শিখিছে বিভিন্ন শিশুর ভিন্ন অভিজ্ঞতায় সাধারণ প্রমাণীকরণের বহুমুখী ধারণা সৃষ্টি করবেন আর সাধারণ প্রমাণীকরণে শিশুক উৎসাহ প্রেরণা যোগাইছে আর প্রমাণীকরণ দলীয় বা ব্যক্তিগতভাবে হব পে প্রমাণীকরণ সন্দর্ভত আমি এইখিন কথা কব পো ইয়ার পিছত আছে আমার নিরীক্ষণ অবজারভেশন অবজারভেশন আমি সকলে জানো যে নিরীক্ষণ হল পরিবেশ অধ্যয়নের এক গুরুত্বপূর্ণ শিকন হইল নিরীক্ষণের নিরীক্ষণ হয়েছে মুখ্য সমলের পর সক্রিয় তথ্য আহরণ করা একটা পদ বিশেষ পদ্ধতি ইয়াত মনোযোগ দিয়া তো এটা নিরীক্ষণের কৌশল আর কর্মক্ষেত্রত ই অত্যন্ত ফলদায়ক পৃথিবী খনক নিরীক্ষণের আমি পাঁচটা ইন্দ্রিয় ব্যবহার করো নিরীক্ষণে কি করে যে শিশুসলের ভাবাত্মক বোধর পরিসর বৃদ্ধি করে আর সিহতর চৌদিশে থাকা বস্তুবর যোগেদি প্রাকৃতিক অনুসন্ধিত যোগাই তোলে নিরীক্ষণের দ্বারা শিক্ষকে শিক্ষার্থীরপর সর্বাধিক সহযোগিতা লাভ করব আর শিশুসল পরিবেশের শিক্ষণ লাভত সহায় করব নিরীক্ষণ অবজারভেশন অবজারভেশনত আমার আমি কো যে এটা পদ্ধতি শিশুসল শিশুসলে পরিবেশ অধ্যয়নের বিষয়টা নিরীক্ষণের জড়িয়ে অবজার্ভ করে পেলে অবজারভেশনের জড়িয়ে বিভিন্ন ধরনের প্রতিবেদন দিব পে যে উদাহরণস্বরূপে আমি যদি কো যে একটা গরু এটা আমি লো বা একটা ছাগলী লো গরু এটা ছাগলী এটা লো পেলায় অবজার্ভ করে পেলায় এখন প্রতিবেদন দিব পে পরিবেশ গরুটোর কি প্রয়োজন আছে ছাগলীটোর কি প্রয়োজন আছে একটা গরুয়ে আমার পরিবেশ কি ধরনের সহায় করে আছে তার গোবরে কি ধরনের সহায় করেছে তার গাখিরে কি ধরনের সহায় করেছে বিভিন্ন ধরনের এই গরু বা ছাগলী বা আমার ঘরচিয়া জীব জন্তু সমূহ নিরীক্ষণ করবলে দি পেলায় তোমার সেই নিরীক্ষণের দক্ষতাটা বৃদ্ধি করে পেলে আমি বিভিন্ন কথা শিকাও পো আর পরিবেশ অধ্যয়নত আমি কোথাও যে ক্রিয়াকলাপর জড়িয়ে নিরীক্ষণের জড়িয়ে আমি শিক্ষাদান শৈলীট অধিক মজবুত করে তুলব পো ইয়ার পিছত আছে আমার ক্লাসিফিকেশন বর্গীকরণ আমি কোথাও বর্গীকরণ শিশুসল নিকট পরিবেশের পরাই শিক্ষণ প্রক্রিয়ার আরম্ভণি হয় বর্গীকরণ কোনো বস্তুর নিরক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য ই বস্তুর সাদৃশ্যর পার্থক্য প্রত্যক্ষ করে আর নিরীক্ষণীয় বৈশিষ্ট্যর জড়িয়ে দল বিষয়ক পৃথক করে আর বস্তুবর তুলনা করে প্রাকৃতিক কারকর দ্বারা সেইবর বর্গীকৃত করে ক্লাসিফিকেশন বর্গী বর্গীকরণ মানে কেন যে আমি যদি চিড়িয়াখানা লো যদি ছাত্র ছাত্রী সকল লো আহ আর আনি পেলায় যদি আমি কোম যে তুমি ইয়াত জীব জন্তুর মাজত ক্লাসিফিকেশন করা যে কোনবিল জীব জন্তু আমি ঘরচিয়া বলে কোব পো কোনবিল আমি বনরিয়া বলে কোব পো ক্লাসিফিকেশন করা তাতো আক আমি ক্লাসিফিকেশন করব পো যে কোনবিল জীব জন্তুর হিংস আর কোনবিল জীব জন্তু অতি নির্যোগ এনে ধরনের ক্লাসিফিকেশনও আমি ছাত্র ছাত্রী সকল এখন চিড়িয়াখানালে একে আনি জীব জন্তু সমূহ বর্গীকরণ করবলে দিব পো নেক্সট প্রশ্ন নেক্সট বিষয়টা আছে আমার প্রশ্নর অবতারণা প্রশ্নর অবতারণা বলে কলে যে নিকটবর্তী পরিবেশের পর কিছু জ্ঞান আহরণ করে শিশুসক কৌতূহল বাড়ে আর প্রশ্নর অবতারণা করে জটিল প্রশ্ন উত্থাপন হয় প্রশ্নর সৃষ্টি করে আর শিক্ষকে প্রশ্ন উত্থাপনের বাবে উৎসাহ যোগাব লাগে আর আকাঙ্ক্ষিত উত্তর পথ সহায় করব আর উত্তরব কি হব লাগে ঋণাত্মক হব না ভুলের দ্বারা শিখব পে আর ভাল প্রশ্নকর্তা হওয়াটো শিক্ষার্থী সহায় করব পে আমার প্রশ্নর অবতারণাটা খুব দরকারি বিষয় পরিবেশ অধ্যয়নত শিশুসক প্রশ্ন করব লাগে সাধারণত আমি দেখা পাঁচ যে শ্রেণী কথা ছাত্র ছাত্রী সকল বেশিভাগে নীরব দর্শক হয়ে থাকে প্রশ্ন করব নিবিচার অর্থাৎ প্রশ্ন করাটা ছাত্র ছাত্রীর অতি দরকারি কথা কারণ প্রশ্নের জড়িয়ে ভুল ভুল 
ভাবিছিলাম্ভাব্যতা হল এক বাস্তব জগতের এক আনুমানিক দৃষ্টিকোণ ই হল এক শৈক্ষিক অনুসন্ধান বা প্রস্তাবিত কথা যে কোনো ঘটনা বা প্রাকৃতিক সত্য সম্বন্ধে কিছু তথ্য বিশ্লেষণ করব আর শিক্ষকে পরিস্থিতি সৃষ্টি করবেন আর শিশুসল অনুমান করার উৎসাহ যোগাব লাগে অর্থাৎ কিছু সম্ভাব্য বিচার শিক্ষক লোব পারে ধারণা করে লোব লাগে যার জড়িয়ে শিশুসল সেই ধরনের আগবাব পারে ইয়ার পিছত আছে আমার ডিজাইনিং এক্সপেরিমেন্টস অর্থাৎ প্রমাণীকরণ প্রস্তুতি আমার এই সন্দর্ভত আমি বিভিন্ন কথা আমি দেখি পাইছো ইয়াত পাইছো যে শ্রেণীকথার প্রমাণীকরণ হল যে যত্ন সহকারে নির্দেশনামূলক প্রশ্নের এক দলীয় কার্য যত যখন সংখ্যার ছাত্র ছাত্রীয় ক্রিয়া সম্পন্ন করে শিক্ষার্থীক আবিষ্কারের ভিত্তিত শিক্ষণের এক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবর পরিবেশের সৃষ্টি করে আর প্রয়োগশালার প্রয়োজনীয় সামগ্রী যোগান ধরা হয় তথ্য আর প্রশ্ন অবতারণা করা হয় শিক্ষকজন মধ্যস্থতাকারী হয়ে প্রশ্ন করে আর ফলাফলের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করায় শুদ্ধভাবে প্রস্তুত করা প্রমাণীকরণে ছাত্র ছাত্রীর ভ্রান্ত ধারণা দূর করে মুখ্য ধারণা রেখাপাত করে আর হাতর ক্রিয়াকলাপর শিক্ষার্থী সকলে কিছু ভালদরে শিখে আর আনন্দ লাভ করে এনে ক্রিয়াকলাপর স্থানীয়ভাবে উপলব্ধ সামগ্রী সৃষ্টি করব আর সৃজনীমূলক প্রতিভা বিকাশ হয় আমি আগতে আলোচনা করছো কি এই বিষয়ত বিভিন্ন কথা যে স্থানীয়ভাবে সমল যা উপলব্ধ হয় আমার শ্রেণীকথাত গাঁ সমূহ থাকা বিদ্যালয় সমূহ শ্রেণীকথাত যা স্থানীয়ভাবে আমি সমল পাও সেই সমল সমূহ আমি যদি লোব পো সেই সমল সমূহ যদি আমি লোব পো তাহলে এই সৃজনীমূলক প্রতিভাত বহুত বিকাশ করার সহায় হয় বা ডিজাইনিং এক্সপেরিমেন্টেশন প্রস্তুত করার কারণে সহায় হয় ইয়ার পিছত আছে যে রেকর্ডিং ফলাফল অর্থাৎ ফলাফল লেখ ফলাফল লেখ হয়েছে প্রমাণ সব ফরিয়াই চা আর ভিন্ন শিশুর ভিন্ন শিকন শৈলীর দৃষ্টিকোণে যে শিকায় তার জড়িয়ে শিকন প্রক্রিয়া লাভজন লাভজনক হব পে ইয়ার পিছত আমি পাইছো যে ডাটা এনালিসিস তথ্য বিশ্লেষণ আর তথ্য বিশ্লেষণ বলে কলে সাধারণত এই এটা আমার কার্যকরী গবেষণার এক বৈশিষ্ট্য তথ্য বিশ্লেষণ আর ইয়াতে আমি পরিবেশ অধ্যয়নের শিকন শৈলীত আমি তথ্য বিশ্লেষণ পাইছো তথ্য বিশ্লেষণ হল যে প্রমাণ বিশ্লেষণ হয়েছে এক প্রক্রিয়া যে পরিস্থিতি ঘটনা পরিস্থিতির সাম্ভাব্য কারণ চিনাক্ত ভবিষ্যৎবাণী করে প্রকল্প প্রকল্প বা কল্পিত সিদ্ধান্ত প্রদান করে কোনো সম্পূর্ণ বস্তু অংশ হিসেবে ভাগ করে গাইগুটিয়াক পরীক্ষা করাকে প্রমাণ বিশ্লেষণ কোয়া হয় আর তথ্য বিশ্লেষণ হয়েছে এক প্রক্রিয়া যত অপ্রমাণ সমূহ তথ্য লো রূপান্তর করে সিদ্ধান্ত লোর গ্রাহকে ব্যবহার করে আর তথ্য বিশ্লেষণ হয়েছে উত্তর বিশ্লেষণ সাম্ভাব্যতা পরীক্ষা আর সিদ্ধান্ত বা সূত্র অগ্রাহ্য করার প্রমাণ সংগ্রহ আর বিশ্লেষণ করা হয় আর এই তথ্য বিশ্লেষণ তো এই কারণে দরকারি হয় যে আমি পরিবেশ অধ্যয়নের কারণে যেটা ক্ষেত্র ভ্রমণলেক যাম বা ছাত্র ছাত্রী সকল যাম ছাত্র ছাত্রী সকল ক্ষেত্র ভ্রমণত পা বিভিন্ন তথ্য পাতি সেই তথ্য পাতিবিল উপস্থাপন করে অর্থাৎ তথ্য সমূহ বিশ্লেষণ করে সেই বিষয়ট সন্দর্ভত সিদ্ধান্ত লোব পে বা সিদ্ধান্ত উপনীত হব পে সেই কারণে তথ্য বিশ্লেষণ পদ্ধতি আমার পরিবেশ অধ্যয়নের কারণে এক উত্তম পদ্ধতি এটা আমি আহু যে শিকন শিক্ষণ সঁজুলি কি ধরনের আছে বা শিকন শিক্ষণ সঁজুলি আমার পরিবেশ অধ্যয়নত কি ধরনের ব্যবহার করব বা ইয়ার ব্যবহারের লাভজনক লাভ আমি কি কি পাব পো শিকন শিক্ষণ সঁজুলির ব্যবহার আমার প্রাথমিক পর্যায়ত অত্যন্ত এক প্রয়োজনীয় বিষয় আর এই ইউজ অফ টিচিং লার্নিং মেটেরিয়াল জড়িয়ে আমি বিভিন্ন বিষয় শ্রেণীকথার মাজত শিশুসক মাজলে লো যাব পো টিচিং লার্নিং মেটেরিয়ালের জড়িয়ে আমি শিশুয়ে পরিবেশের অভিজ্ঞতারপর শিখে দেখি পড়ি শুনি ক্রিয়াকলাপর দ্বারা শিখে বিভিন্ন কার্ড ইউজ করে শিখব পে আর এই ক্ষেত্রে আমি ইতিমধ্যে আমার হয়ে যাওয়া এক ব্যবস্থা আনন্দময় শিক্ষা যত আনন্দময় শিক্ষাত পকেট বোর্ড আমি ইউজ করেছিল আর পকেট বোর্ড ইউজ করে পেলে পরিবেশ অধ্যয়নের বিভিন্ন পাঠ আমি আদান প্রদান করেছিল পকেট বোর্ডত আমি বিভিন্ন ধরনের কার্ড ইউজ করেছিল বিভিন্ন রঙের কার্ড ইউজ করেছিল সেই কার্ড সমূহ আমার বিভিন্ন রঙের কার্ডর জড়িয়ে তাত মানে কার্ডর জড়িয়ে বিভিন্ন কালারর রঙের কার্ডর জড়িয়ে ঘরচিয়া জীবর নাম 
বনরিয়া জীব জীব জন্তুর নাম আমি হে কার্ড সমূহর জড়িয়ে প্রায় এশ বিশটা পকেট বোর্ড আমি ব্যবহার করে পেলে সেইবিল আমি পরিবেশনের পাঠ সমূহ আনন্দময় শিক্ষার ক্ষেত্র আমি প্রয়োগ করেছিল আর এই ক্ষেত্রে যথেষ্ট পরিমাণে আমার আনন্দময় শিক্ষাটু মানে ফলপ্রসু হয়েছে তাত পরিবেশ অধ্যয়নের পকেট বোর্ডের জড়িয়ে বা বিভিন্ন কার্ডর জড়িয়ে আমি শিক্ষক বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ দিবিল আর এই প্রশিক্ষণের পর শিক্ষক উপকৃত হবো আমি এই ক্ষেত্রে আমি পকেট বোর্ড বা বিভিন্ন কার্ডর ইউজ তো কেন করেছিল একটা হাতির আমি চারিটা টুকুরা এখন রেলগাড়ির আমি দশটা টুকুরা এটা মেকুরীর আমি পাঁচটা টুকুরা এটা বাঘর চারিটা টুকুরা আমি শিক্ষক মাজত বিলাই দিব অর্থাৎ জীব জন্তুর বিভিন্ন ধরনের কাটি কাটি কার্ড আমি বিলাব সেই কার্ড সমূহ যেটা শিক্ষক বা ছাত্র ছাত্রী সকলে মিলাই পেলাই উপস্থাপন করব বা তাত একটা প্রতিফলন করব যে বাঘ তো এই ধরনের নেজডাল এনেক হব পে হাতির নেজডাল হব পে মেকুরীর চকু দুটা এই দুটা হব পে এই যে জীব জগতর বিভিন্ন চা চিনাকির কার্ডর জড়িয়ে টুকুরা টুকুরা কার্ড বিল সংমিশ্রণ হয়ে থাকার পিছত বা ভারতবর্ষ মেপন আমি বিভিন্ন ধরনের বিভিন্ন কার্ডত আমি কাটি টুকুরা টুকুর করে থব পো বিভিন্ন শিকন কোণের পর ছাত্র ছাত্রী সকলে সেই টুকুরাবিল সংগ্রহ করে আনি ভারতবর্ষের মেপন সজাব পে এই সজা ব্যবস্থাটুর অর্থাৎ শিকন সঁজুলি সমূহ জড়িয়ে একটা পাঠ বুঝি পাওয়া সহজে মানে বুঝি পাত বা অভিজ্ঞতা লাভ করার সহায় হয় অর্থাৎ শিক্ষণ শিক্ষণ সঁজুলি সমূহ ব্যবহারের জড়িয়ে ছাত্র ছাত্রী সকলে অধিক হারত জ্ঞান লাভ করবেন আর এই ক্ষেত্রে আমার বিভিন্ন ধরনের কার্ড আমি ব্যবহার করব বিভিন্ন ধরনের রঙর আমি ধারণা দিব বিভিন্ন ধরনের আমি আকারের ধারণা দিব বিভিন্ন ধরনের ওখ সাপর আমি ধারণা দিব এই বিভিন্ন বিষয় আমি কার্ড আর পকেট বোর্ডের জড়িয়ে আমি শিকাব ইয়ার পিছন আছে যে অডিও ভিজুয়েলেজ মানে ইভিএসর ক্ষেত্রে আমি কেন ধরনের ইউজ করবো অডিও ভিজুয়াল এইডসর আমি সকলে ইতিমধ্যে গমে পাইছো যে অডিও ভিজুয়াল এইডসর শিশুর কারণে অতি আনন্দদায়ক হয় ইয়াক আমোদ হয় আর ধি শিকারের যথেষ্ট ইয়ার লাভালাভ আমি পাইছো শিকন স্থায়িত্বটা বাড়ে শিকন গতিশীল হয় উপযুক্ত ইয়াক উপযুক্ত পদ্ধতি শিকন পদ্ধতি বিশেষকে আমার অডিও ভিজুয়াল এইডসত আছে এল সি ডি প্রজেক্টর আছে দূরদর্শন আছে কম্পিউটার আছে ভি সি ডি আছে কনফারেন্সিং প্রজেক্টর আছে ইন্টারনেটের ব্যবহার আছে রেকর্ড প্লেয়ার আছে কম্পেক্ট ডিস আছে এটা আমার সকল শিশুয়ে ইন্টারনেট ইউজ করে ইন্টারনেট ইউজ করে ইন্টারনেটের জড়িয়ে বিভিন্ন ধরনের শিকং শৈলী বা শিকার সঁজুলি সমূহ লাভ করবেন এটা আমি দেখি গোটে বিশ্ব আমার ইন্টারনেটে এক ক্ষুদ্রতম মানে ক্ষুদ্রতম অংশলে রূপান্তর করেছে ইন্টারনেটের ব্যবহার আজি মানে গোটে ভারতবর্ষ বলে মনে কো গোটে পৃথিবীত আর ইয়ার প্র মানে ব্যাপকভাবে তার ব্যবহার হয় বা ইন্টারনেটের জড়িয়ে ছাত্র ছাত্রী সকলে এখন বিশাল পৃথিবীর জ্ঞান লাভ করবেন অর্থাৎ এই অডিও ভিজুয়াল এইডসর জড়িয়ে ঠিক ছাত্র ছাত্রী সকলে বিভিন্ন ধরনের জ্ঞান লাভ করবেন আর বিশেষকে যখন আই সি টি আছে আমার এই আই সি টির ইউজ তো শ্রেণী কথার আই সি টির ইউজ সম্পর্ক আমি পরবর্তী সময় আমি আলোচনা করি এই বিষয়ত আই সি টি কেন ধরনের ইউজ হয় কিন্তু অডিও ভিজুয়াল এইডসর জড়িয়ে অডিও ভিজুয়াল এইডসর জড়িয়ে ছাত্র ছাত্রী সকল অকল আমার ছাত্র ছাত্রীয়ে নহয় ইনক্লুসিভ এডুকেশনের ছাত্র ছাত্রী সকল অডিও ভিজুয়াল এইডসর জড়িয়ে যথেষ্ট পরিমাণে লাভবান হয়েছে বা লাভবান হব পারে এই ক্ষেত্রে শিক্ষক ছাত্র ছাত্রী উভয়ে অধিক হারত গুরুত্ব দিবল হয়েছে ছাত্র ছাত্রী সকল পরিবেশ অধ্যয়নের এক মানে আগতে কোথাও এক জটিল আর বিশাল বিষয় আর এই বিশাল বিষয়টু আজি এইখানে সময়ের ভিতর আজি যেখানে কথা আলোচনা করছো এইখানে আলোচনার কারণে হয়তো আর বহু সময় হয়তো আমার লাগিছিল কিন্তু তোমালোক নির্দিষ্টক থুলমূল কথাখান উপস্থাপন করবেন মানে আজ তোমালোকের মাজত উপস্থাপন করছো মানে আশা রাখিছো মোর এইখানে উপস্থাপনে তোমালোক অকমান হলেও সহায় করলে মানে উপকৃত হব আজিল ইমানতে ক্লাস তো সামনে মারিব বিচারি পরবর্তী শ্রেণী তোমালোক আকলগ পাম নমস্কার